നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നാട്ടുചർച്ച ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ മൺകൂനയ്ക്കു താഴെ നെഞ്ചിരിപ്പോടെ കഴിയുകയാണ് കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരത്തെ ചാത്തമത്ത് ഗ്രാമം കുന്നിൻ മുകളിലെ ചെങ്കൽ ക്വാറികളിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണും കല്ലും മഴ പെയ്താൽ താഴെയുള്ള വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ നിറയും മഴക്കാലമായതോടെ ചെളി കോരി മാറ്റാൻ തന്നെ വേണം ദിവസങ്ങൾ പാർട്ടിക്കാരെല്ലാം വന്നു നിങ്ങൾ എന്താ മണ്ണ് തടഞ്ഞത് നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ട ആളെല്ലാം വിളിച്ചു കളക്ടർക്ക് വിളിച്ചു കളക്ടർ വന്നു വില്ലേജ് ഓഫീസർ വന്നിന് എല്ലാവരും വന്നിന് ആരും എഴുന്നേ ഒരു അനുകൂലമായിട്ട് ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിട്ടാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തെന്ന് വേണ്ടത് ചാത്തമത്ത് കുന്നിന് മുകളിൽ മഴ പെയ്താൽ താഴെയാകെ ചെളി നിറയും ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെയാണ് ചെങ്കൽ കുന്നുകളിൽ നിന്നുള്ള മണലെടുപ്പ് മഴ പെയ്താൽ വെട്ടിയെടുക്കുന്നതിലെ ബാക്കി ചെങ്കല്ലും മണ്ണും ഒലിച്ചിറങ്ങും നാടാകെ ചെളിക്കുളമാകും പിന്നെയുള്ള നാട്ടുകാരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആരുമില്ല ഇതുവരെ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങൾ അവരാ രാവിലെ തൊട്ട് ഓരോരാളെയും മാറി മാറി വിളിച്ചിട്ടും ഒരാളും തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുമില്ല ഒന്നും തീരുമാനമായിട്ടുമില്ല ഇനി ഇന്നും ഈ ഇതേ അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെയാ ഇന്ന ഇന്നലത്തെ അതേ മഴയാ ഇന്ന് വന്ന് എന്തായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇടുത്ത അവസ്ഥ ഒന്ന് അതെന്താ ഒരു ചിന്തിക്കും ഇതേ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ അവർക്ക് അറിയ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് നാട്ടിലെ വഴികളും ചെമ്മണ്ണിൽ കുതിർന്നു ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്ന ചെളി കോരി മാറ്റിയാൽ യാത്ര ചെയ്യാം ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ ഒരു മൺകൂന തലയ്ക്ക് മുകളിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് തണുപ്പുകൊണ്ടല്ല ഭയം കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തുകാർ വിറയ്ക്കുന്നത് അത് മാറാൻ കമ്പിളി പോരാ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നീലേശ്വരം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കാനായി ചേരുന്നത് വാർഡ് മെമ്പർ സുധാകരനാണ് ശ്രീ സുധാകരൻ കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരത്തെ ചാത്തമത്ത് ഗ്രാമം അതിന്ന് ഭയപ്പാടിന്റെ നടുവിലാണുള്ളത് ഒരു കൂട്ടം ഗ്രാമവാസികൾ അത്തരത്തിലൊരു ഭയപ്പാടിന്റെ നടുവിൽ കഴിയുമ്പോൾ വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇതിന് ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക പറഞ്ഞോളൂ സുധാകരൻ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇപ്പൊ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിനകത്ത് വ്യാപകമായിട്ട് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് കുന്നിടിച്ച് മണ്ണ് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു ജനകീയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇപ്പോ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നമ്മുടെ നീലേശ്വരത്ത് നമ്മുടെ ചാത്തമത്ത് പ്രദേശത്തിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ഒരു ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ സമീപമാണ് ഒരു കാര്യങ്കോട് ചാത്തമത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ റോഡ് താഴെയായിട്ട് അപ്പൊ അത് അവിടെ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ തോതിൽ മണ്ണെടുത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ മഴവെള്ളത്തിനകത്ത് ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴവെള്ള ഒഴുക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ മണ്ണും മണ്ണും കല്ലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ വീടിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് 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 റോഡിനകത്ത് വലിയ തോതിൽ ഗതാഗത പ്രശ്നം ഇവിടെ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള മണ്ണെടുത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നഗരസഭാ കൗൺസിലർമാരും അതുപോലെ തന്നെ നഗരസഭയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ തുളസി രാജ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പങ്കുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും അവരുടെ ഉടമകളുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മണ്ണുകളൊക്കെ തന്നെ നീക്കാൻ നടന്നതിന് വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്കോട് ചാത്തമത്ത് ചീറ്റക്കാല് അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്കേക്കര പൂവാലങ്കൈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശം നിന്നത് വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെയാണ് മണ്ണ് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തെ വളരെ ദ്രുതമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ കുന്നിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം എട്ടോളം കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഇവിടെയുണ്ട് മൂന്ന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇവിടെ മൂന്ന് പമ്പ് ഹൗസുകളും അതുപോലെ തന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ മിഷന്റെ ഒരു അഞ്ചോളം കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ കുന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക്
മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമവാസികൾ വളരെയേറെ ഭീതിയിലാണ് കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള പ്രശ്നം അതിലുപരി പാരിസ്ഥിതികമായ ഒരു പ്രശ്നം കുന്നിടിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അധികൃതർ ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി ഇത്തരത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ തോതിൽ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അധികൃതർ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നത് ഈ സ്വകാര്യ വ്യക്തി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തത് അത് നമ്മള് ഒരു ജാഗ്രത കുറവ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംശയമില്ല ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി മണ്ണ് എടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു ജാഗ്രത കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അവിടെ ആർ ഒ ബിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാരണം ഒരു വികസനം നാടിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ ആർ ഒ ബിയുടെ വികസനത്തെ നമുക്ക് തള്ളി പറയാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാട്ടിലത്തെ ജനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എതിർക്കാത്തത് പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേക ലോബികൾ പകുതി ഇത് പിന്നെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിലേക്കും ഇത് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ആർ ഒ ബിയുടെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും ഇതുപോലെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധ ഇതിനകത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് എന്തായാലും വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കാനായി പ്രദേശവാസിയായ മായ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീമതി മായ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ വിശദീകരിക്കാമോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ മായ ഇതിപ്പോ ആ വീട്ടിന്റെ ആ സംഭവം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് താഴത്തെ വീടാണ് ഞങ്ങളുടേത് അവിടെ കുളം ഇപ്പൊ മൂടിയതിന്റെ പേരില് അവിടെ ഉള്ള വെള്ളം മുഴുവനും ചടിയും മണ്ണും മുഴുവനായിട്ടും വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലേക്കാണ് അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കാണും മുഴുവൻ ചളിയും മണ്ണും വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വീട്ടിനകത്ത് കയറാനോ ഇറങ്ങാനോ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായി ഞങ്ങൾ അത് ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ അവരോട് എല്ലാവരോടും ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ആൾക്കാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആരും ഇതുവരെ ഒന്നും പറ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അവർ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമരോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങളുടെ വളത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു പാർട്ടിക്കാരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് എന്തിനു പറയുന്നതെന്നാ ചോദിച്ചത് ശരിമാ പ്രതികരിച്ചതിന് നന്ദി ഇപ്പോൾ നഗരസഭ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീ ജയരാജൻ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം അതിലുപരി അവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായ ഒരു കുന്ന് അവിടുത്തെ മണ്ണെടുപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം പെടാത്തത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താത്തത് ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായ ഒരു മണ്ണെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് സമ്മതം കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടുന്നത് തന്നെ ഈ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ സമീപവാസികളോ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരോ ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കൃത്യമായ നടപടി നഗരസഭ എടുക്കുമായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടു വർഷം നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇല്ല പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മണ്ണെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നീലേശ്വര നഗരസഭ കൃത്യമായ ഒരു സമീപനം എടുത്തിരുന്നു ഇപ്പൊ നീലേശ്വരത്ത് നമ്മുടെ പിന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനു പോലും നമ്മൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും മണ്ണെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര മണ്ണ് ഇത്ര പിന്നെ അളവിൽ മണ്ണ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നും അത് നൽകേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയക്രമം വെച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വാഹനങ്ങളെ കൂടുന്ന സമയത്തൊന്നും മണ്ണ് സ്പീഡിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന കൃത്യമായ ഒരു പിന്നെ നിലപാട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് കത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇന്ന ആവശ്യത്തിലേക്കാണ് മണ്ണ് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് എടുക്കുന്നത് എന്നതുപോലും നമ്മൾ കത്ത് മുഖാന്തരം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തിന് ആരും വന്നിട്ടില്ല പ്രദേശ പിന്നെ പൊതുപ്രവർത്തകരും ശ്രീ ജയരാജൻ അതായത് പ്രദേശവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിൽ കത്ത്
ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിലും നീലേശ്വര നഗരസഭ എടുക്കുക യാതൊരു കാരണവശാലും പ്രദേശ നിവാസികൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മണ്ണെടുപ്പിന് നീലേശ്വര നഗരസഭ കൂട്ടു നിൽക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കൃത്യമായ നടപടികൾ ഇതിനി തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നീലേശ്വര നഗരസഭ വളരെ നന്ദി പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ തുടർ നടപടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് വളരെ നന്ദി വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ച മറ്റുള്ളവർക്കും മടങ്ങിയെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അപകടക്കിണിയായി ഉപയോഗശൂന്യമായ പാറമടകൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറിലധികം പാറമടകളാണ് മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് ഉപയോഗശൂന്യമായ പാറമടകൾ മഴക്കാലത്ത് വലിയ അപകട ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത് പാറമടകൾ പ്രവർത്തനം നിർത്തിയാൽ ഇവ മണ്ണിട്ട് നികത്തുകയോ ചുറ്റുവേലി കെട്ടി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി കിട്ടിയ അനുമതി ഉപയോഗിച്ച് വൻതോതിൽ പാറ ഖനനം നടത്തിയതിനു ശേഷം ഉടമകൾ ഇവ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ് പതിവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇരുന്നൂറിലധികം പാറമടകളാണ് ഇടുക്കിയിലുള്ളത് വേനലിന് ശേഷം ശക്തമായി പെയ്ത മഴയിൽ ഇത്തരം പാറമടകൾ മുപ്പതും നാൽപ്പതും അടി ആഴമുള്ള വെള്ളക്കെട്ടായി മാറി ഈ അപകടക്കിണി തീർക്കുന്ന ഇത്തരം പാറമടകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹാനികരമല്ലാത്ത രീതിയിലോ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒന്നുകിൽ ഉടമസ്ഥരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി ഹൈൽ ടൂറിസത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ പാറക്കുഴികളിലാണ് അവിടെ ധർമ്മാ ബ്രിഡ്ജും ബോട്ടിംഗ് ഉൾപ്പെടെയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പത്ത് ഇരുപത് അടിക്ക് മുകളിൽ താഴ്ചയുള്ള ഇത്തരം പാറക്കായങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ ജീവന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കാനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് മുൻപും നിരവധി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന പാറമടകൾ നികത്തി ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പത്തനംതിട്ടയിലെ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ തിരുവല്ല കടപ്രയിൽ സിറോ ലാൻഡ് കോളനിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലാ കളക്ടർ വിലയിരുത്തി പ്രളയത്തിൽ വീടുകൾ നഷ്ടമായ പത്തനംതിട്ടയിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് സർക്കാരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ചേർന്നാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് തിരുവല്ല കടപ്രയിലെ സിറോ ലാൻഡിലെ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് വിലയിരുത്തി ഫോമ തണൽ എന്നീ സംഘടനകളുടെ പിന്തുണയും ഉണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വീടുകളാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻസിലായി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വീടുകൾ മുത്തൂറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പെൻഡിംഗ് ഉള്ള വർക്കുകൾ ബാക്കിയുള്ള വീടുകളുടെ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലാപ്പിലാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം വീടുകൾ നമ്മുടെ പരിപൂർണമായി കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ഇരുന്നൂറോളം വീടുകൾ ഏകദേശം ഒരു പരമാവധി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ് വീടുകൾ കൂടി തീരുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അത് കൂടാതെ ഒരു നൂറ് വീടുകൾ കൂടിയാണുള്ളത് ആ നൂറ് വീടുകളിലുള്ള ഒരു പതിനഞ്ച് വീടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം ഇതുവരെ പൂർത്തിയായി ഇരുന്നൂറോളം വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു ഇത് ഒരു മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കും ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ പ്രളയബാധിതർക്ക് വീട് കൈമാറാനാണ് ലക്ഷ്യം പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള വീടുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം വിരുന്നെത്തുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി കാസർഗോഡ് പെരിയയിലെ കല്ല്യോട്ട് ഗ്രാമം കളിയാട്ടത്തിനായി നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് വയലിൽ വിത്തിറക്കി ഇവിടെ വിളയുന്ന നെല്ലുപയോഗിച്ചാണ് ആഘോഷത്തിനെത്തുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ആരവമാണ് കല്ല്യോട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു നാടിന്റെ ആകെ ഉത്സവത്തിന് നെല്ലൊരുക്കാൻ ഇലക്കിമറിച്ച വയലേലകളിൽ ഒത്തൊരുമയോടെ ഞാറുനടൻ ൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം വിരുന്നെത്തുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൽ പങ്കുചരാൻ എത്തുന്നവർക്ക് ഇവിടെ വിളയുന്ന നെല്ലുകുത്തിയാണ് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വരെ നടക്കുന്ന ഈ കളിയാട്ടത്തിൽ ഉദ്ദേശം മൂന്നാല് ലക്ഷം പേര് പങ്കെടുക്കുകയും അന്നദാനം നൽകുന്നതിനായി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഹരിത കൃഷിയും അതുപോലെ അതിനു വേണ്ട പച്ചക്കറികളും ഉണ്ടാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പുതുതലമുറക്കാരും ഞാറുനടിയിലായി കണ്ടത്തിലിറങ്ങി കല്ല്യോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഏക്കർ കണക്കിന് പാടത്താണ് ഞാറുനട്ടത്
കൊമ്പൻമൂല കാട്ടുനായിക്ക കോളനിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണിത് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ ചെതലയത്ത് റേഞ്ചിലെ കുറിച്ചിയാട സെക്ഷനിലാണ് ഇവരുടെ താമസം അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് പത്തു കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിയുന്നത് കുടിവെള്ള പ്രശ്നം രൂക്ഷമാണ് വനത്തിലെ ചതുപ്പിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഏക ആശ്രയം ഒരു കക്കൂസ് പോലുമില്ല ഈ കോളനിയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിലെ ഉൾവനത്തിലെ കൊമ്മഞ്ചേരി കോളനിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവരാണ് ഇവർ സ്വയം സന്നദ്ധ പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് വനത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ വനം വകുപ്പിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉപജീവനം എന്നാൽ വനത്തിന് പുറത്തെത്തിയതോടെ അതും നിലച്ചു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെങ്കിലും ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൂരിലെ ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിന്റെ രൂപം മാറുന്നു ഒന്നാംഘട്ട നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു നൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം വിപുലീകരിക്കുന്നത് കോട്ടൂരിലെ ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം ആന മ്യൂസിയം സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ വെറ്റിനറി ആശുപത്രി പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാപ്പാന്മാർക്കുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രം എന്നിവ പുതിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് കോട്ടൂർ വനമേഖലയിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഹെക്ടർ ഭൂമിയിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആനകളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം ആനകളെ അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെന്ന പോലെ പാർപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്ന് പീഡനം നേരിടുന്ന നാട്ടാനകളെ കൂടി പുനരധിവസിക്കുകയും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എഴുപത്തൊന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുക കുട്ടി ആനകളുടെ പരിപാലനത്തിനായി പ്രത്യേക സങ്കേതങ്ങൾ ആനകൾക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വലിയ അടുക്കള എന്നിവയും ഇവിടെ ഒരുക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ നിന്ന് ആനകളെ വീക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ തെന്നം കോയിപ്ര റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്താൽ നാട്ടുകാരുടെ നടുവൊടിയും റോഡ് തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായി പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകാത്തതിൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തെന്നം കോയിപ്ര റോഡ് തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായി കുണ്ടും കുഴിയുമായ റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ പോലുമാകില്ല വാർഡുകൾ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കമാണ് റോഡ് നന്നാക്കാത്തതിന് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു പരാതി നൽകി മടുത്തുവെന്നും നാട്ടുകാർ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡുകളെല്ലാം ആധുനിക രീതിയിൽ പുനർനിർമ്മിച്ചപ്പോഴും ഈ റോഡിന് മാറ്റമുണ്ടായില്ല നാബാർഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എട്ട് അന്ന് സാധാരണ വീതി ഉണ്ടായിരുന്ന റോഡ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ വീതി വേണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വീതി കൂട്ടി എട്ട് എട്ട് മീറ്റർ വീതിയാക്കിയിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തോളമായി അതിനുശേഷം പഞ്ചായത്ത് ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇന്ന അടുത്ത പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നീട്ടി കെട്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതിനിടയിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ പല ബാനർ അവിടെ ഇവിടെയും ബാനറുകൾ വെക്കും മറ്റേ എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പാസ്സായി എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പാസ്സായി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളെ അവർ ഇവിടുത്തെ മെമ്പർമാരും തിരഞ്ഞെടുക്ക തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളെല്ലാം ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ റോഡിൻ്റെ പേരിൽ നേരെ വിരട്ടിയാൽ റോഡിലൂടെയുള്ള കാൽനട യാത്ര പോലും പറ്റില്ല ഇവിടെ തെരുവ് വിളക്കുകൾ ഒന്നുമില്ല ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവാണ് റോഡ് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ രണ്ടു വർഷം മുൻപ് സർവേ നടന്നെങ്കിലും തുടർ നടപടി ഉണ്ടായില്ല കരിപ്പാൽ മാവുള്ളപ്പോയിൽ തെന്നം എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളവരാണ് ഏറെയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് റോഡിലൂടെ വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചതോടെ ചെളിയും കല്ലും നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് റോഡിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇളകി പല ഭാഗത്തും മൺകൂനയും രൂപപ്പെട്ടു റോഡ് പുനർനിർമ്മിക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആ
മലപ്പുറം ഊർക്കടവ് പാലത്തിലെ റോഡ് തകർന്ന് അപകടം നിത്യസംഭവമായിട്ടും റീടാറിംഗ് നടത്താത്തതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡാണിത് അതേസമയം തുക അനുവദിച്ചിട്ടും നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുക്കാൻ കരാറുകാർ തയ്യാറാകാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നാണ് ടി വി ഇബ്രാഹിം എം എൽ എയുടെ വാദം രണ്ടായിരത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഊർക്കടവ് കവണക്കല്ല് പാലമാണ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് കുഴികളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവാണ് പാലത്തിലൂടെ കാൽനടയാത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വലിയ വാഹനങ്ങൾ തെറിപ്പിക്കുന്ന ചെളി കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് പ്രദേശവാസികളും പാലത്തിലെ കോൺക്രീറ്റ് ഇളകി ഇരുമ്പ് കമ്പി പുറത്തു കാണുന്ന നിലയിലാണ് എന്നാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് വകയിരുത്തിയതായും ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ കരാറുകാർ തയ്യാറാകാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നും കൊണ്ടോട്ടി എം എൽ എ ടി വി ഇബ്രാഹിം പറയുന്നു മൂന്ന് ടെൻഡർ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ടെൻഡറിലും ആരും പങ്കെടുത്ത ാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവർ ക്വട്ടേഷൻ വഴി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഏറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഉടനെ തന്നെ നമുക്കത് പണി തീർക്കാൻ കഴിയും മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന റോഡ് റീടാറിംഗ് നടത്തി സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊണ്ടോട്ടി മറ്റുള്ളവർ നൽകുന്ന സാധനങ്ങളുമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ് ഈ വാർത്ത തിരൂരങ്ങാടി നന്ദംബ്രയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൾഫിലേക്ക് പോയ ആബിദന് ഖത്തറിലെ സുഹൃത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ലഭിച്ച പൊതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് കഞ്ചാവ് പലഹാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ച പൊതി സംശയത്തെ തുടർന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് സംഭവം താനൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നന്ദംബ്ര കല്ലത്താണി സ്വദേശി ആബിദിനാണ് ഖത്തറിലെത്തിക്കാൻ കഞ്ചാവ് പൊതി ലഭിച്ചത് കുടുംബ സുഹൃത്ത് ഖത്തറിലെ സുഹൃത്ത് നൽകാനായി കൊടുത്ത പലഹാര പൊതി സംശയം തോന്നി തുറന്നപ്പോഴാണ് ചതി മനസ്സിലായത് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപാണ് വിദേശത്തേക്കുള്ള പൊതി ആബിദിന്റെ കയ്യിലെത്തിയത് ഖത്തറിലുള്ള സുഹൃത്ത് നൽകാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം തുടർന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഈ സാധനം ഇവരെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോ ഇവര് സ്വന്തക്കാരാണ് സ്വന്തക്കാരോ സ്നേഹിതനാരോ വരുന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തയക്കാത്തതിന്റെ കാരണത്താല് അവിടെ ആള് വന്നിട്ടില്ല സംഭവത്തിൽ താനൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി താനാളൂർ വളാഞ്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ലഹരി വസ്തുക്കളും സ്വർണവും കടത്തുന്ന സംഘമുള്ളതായി പോലീസ് പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വളാഞ്ചേരി പാലക്കാട് തിരുവേഗപ്പുറയ്ക്കടുത്ത് തൂതപ്പുഴയിൽ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കുളിക്കാൻ പോയ വിദ്യാർത്ഥി മുങ്ങി മരിച്ചു മുഹമ്മദ് ജസീലാണ് മരിച്ചത് പടിഞ്ഞാറെ പനച്ചിക്കൽ സൈനുദ്ദീന്റെ മകനാണ് മുഹമ്മദ് ജസീൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചര മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം കുളിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചുഴിയിൽ പെടുകയായിരുന്നു തിരുവേഗപ്പുറ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മൺസൂൺ ഫെസ്റ്റ് വേറിട്ട കാഴ്ചയായി ഭാരത് ഭവൻ സൌത്ത് സോൺ കൾച്ചറൽ സെന്റർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹരിയാന മധ്യപ്രദേശ് തെലുങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അൻപതോളം കലാകാരന്മാരാണ് പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചത് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരൻ അവതരിപ്പിച്ച ബദായി നൃത്തം ശ്രദ്ധേയമായി തെലുങ്കാനയിലെ ഇന്ദ്രവെളി മേഖലയിലെ മധുരി ഗോത്രവർഗത്തിന്റെ നൃത്തരൂപമായ ലംഭാള നൃത്തവും വ്യത്യസ്തമായി ഹരിയാനയിലെ ഫാഗ് ഗോമർ എന്നീ നൃത്ത ഇനങ്ങളും അരങ്ങേറി കേരള മാൻസൂൺ മധ്യപ്രദേശിലെ നോൾട്ട നൃത്തം ആഗർ സമുദായക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭരടി നൃത്തം എന്നിവയും കാണുകളിൽ വിസ്മയം തീർത്തു കരുനാഗപ്പള്ളി നഗരസഭയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി ഒരുക്കിയത് കലാകാരന്മാരെ സിവിൽ സ്റ്റേഷനു സമീപത്തു നിന്നും ഘോഷയാത്രയോടെ ആനയിച്ചു ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന കലാപ്രകടനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ആർ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ സംയുക്ത സ്ഥാപികത്തോടുകൂടി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം തീയതി കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പതിന് എത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മധ്യപ്രദേശ് ആന്ധ്ര തെലങ്കാന ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള അമ്പതോളം കലാകാരന്മാരാണ് ഇവിടെ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഭാരത് ഭവൻ കോർഡിനേറ്റർ രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന്റെ പരിപാടിക്ക് ഇന്ന് സമാപനമാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കരുനാഗപ്പള്ളി
ഒരു വർഷത്തിനു മുൻപ് ചാലിയാർ പുഴയിൽ കാണാതായ മലപ്പുറം ചീക്കോട് സ്വദേശി അരുണിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഒരു വിവരവുമില്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ചു ദിവസം ഫയർഫോഴ്സ് പുഴയിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടും അരുണിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല മകനെ കാണാതായതിനൊപ്പം ഭർത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതോടെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അരുണിന്റെ അമ്മ മെയ് മാസം എട്ടിനാണ് ചാലിയാറിലെ എടശ്ശേരിക്കടവ് പാലത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ അരുൺ പുഴയിലേക്ക് ചാടിയത് വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി പാലത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനിടെ പുഴയിലേക്ക് ചാടിയെന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത് ഇതോടെ രാത്രിയിൽ നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി നാലഞ്ച് ദിവസം ചാലിയാറിലാകെ മുങ്ങിത്തപ്പിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല അതിനിടെ മകനെ കാണാതായ വിഷമത്തിൽ അരുണിന്റെ അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മകൻ പോയത് ജീവൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് തരണം എന്നുള്ളത് അരിക്കോട് എന്നൊക്കെ അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ജീവൻ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയില്ല എല്ലാ ദിവസവും അവർ ഒഴിവാക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അരുണിനെ കാണാനില്ലെന്ന പോലീസിൽ പരാതി നൽകി വർഷം ഒന്ന് പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു തുമ്പം കിട്ടാതെ വലയുകയാണ് പോലീസ് പോലീസ് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച മട്ടാണെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു കാണാതായ ശേഷം അരുണിനെ ചിലയിടങ്ങളിൽ കണ്ടതായി പലരും പറയുന്നുണ്ട് ആ വഴിക്ക് പോലീസ് ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുമില്ല ഭർത്താവും മകനും നഷ്ടപ്പെട്ട പുഷ്പലതയ്ക്ക് മകൻ എന്നെങ്കിലും തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ശക്തമായ മഴയിൽ മുക്കം ആറ്റുപുറം കോളനിയിൽ വീടിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണു ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം പ്രദേശത്ത് രാവിലെ മുതൽ കനത്ത മഴയുണ്ടായിരുന്നു മണയപ്പുറത്ത് സ്വദേശികളായ സജീവൻ മുത്താപ്പുമൽ ബീരാൻകുട്ടി സാജിത എന്നിവരുടെ വീടുകൾക്ക് മുകളിലാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണത് ആളപായമില്ല കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി ജാനകിക്കാട്ടിൽ കാട്ടുപോത്തിറങ്ങിയതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിലായി ഇക്കോ ടൂറിസം സെന്ററിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് കാട്ടുപോത്തുകളാണ് എത്തിയത് ദിവസ് നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ദിവസവും ഇവിടെ എത്തുന്നത് ജാനകിക്കാട് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ അകലെയാണ് കാട്ടുപോത്തിനെ കണ്ടത് പെരുവണ്ണാമൂഴി വനമേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഇവ എത്തിയതെന്നാണ് നിഗമനം നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാവുകയാണ്